a me tocca un compito difficile a questo punto perché non so se dare a questo mio intervento di chiusura un taglio come dire tecnico o spirituale vorrei dire filosofico quasi l'educazione civica è di suo una disciplina introdotta da poco reintrodotta da poco ma reintrodotta con uno spirito nuovo la trasversalità di cui parla e la comunanza di alcune linee di conduzione e di alcuni obiettivi da raggiungere. In questo senso mi collego, e come intervento di chiusura mi è doveroso, all'incipit del dottore Carrara che parlava di consapevolezza. È davvero una materia che si pone con alcuni aspetti tecnici, ma è una materia che ha fortemente carattere umano, spirituale. Credo che voi sappiate, io parlo soprattutto ai ragazzi perché sono più di noi destinatari di questa attività naturalmente, davvero l'educazione civica parte come un momento per introdurre nelle scuole un modo di essere, mira alla costruzione della persona, lo dico sempre, non mira alla costruzione del lavoratore che viene appena dopo, ma mira all'essere e quindi io mi comporto perché sono essendo in conformità, in consonanza con le norme, con le regole della società, io rispetto le regole, ma non perché è una forzatura, perché mi ritrovo in quelle regole, perché fanno parte del mio modo di essere sociale. È fortissimo il senso della socialità. Ora, voglio dire a questo punto che quel senso di consapevolezza che viene così tanto invocato ed evocato vuol dire in buona sostanza io sono consapevole di cosa c'è intorno a me da un punto di vista fisico sono consapevole di essere a Gallarate sono consapevole di essere nella sala conferenza dell'istituto Matteo eccetera 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 cose che io non ho fatto che mi sono ritrovate tutte fatte a partire dagli abiti che indosso al microfono che sto usando alla sede su quale mi seggo, come vi vedete voi, chi le ha fatte? La società. Il nostro senso di appartenenza alla società, il nostro senso di comunanza, di collaborazione e quindi di consapevolezza è proprio il nostro essere insieme agli altri. Dove percepiamo, e anche qui c'erano stati interventi lodevoli prima di me, dove percepiamo più di tutti questa situazione noi? La strada. La strada non l'abbiamo fatta nessuno di noi. Però ci camminiamo, però ci conviviamo dal pedone al monopattino, alla bicicletta, al motorino, all'autovettura, all al, al, al tir e tutto quello che volete. È un grande luogo di incontro la strada e di comunicazione. La strada ha proprio questo spirito, cioè di farci sentire gli uni con gli altri. E quello che facciamo noi non è soltanto la doverosità di un rispetto della norma, non è la preoccupazione di una sanzione, non è la preoccupazione di avere la multa, ma lì abbiamo già perduto. E mi comporto così perché riconosco la produttività prima ancora sociale prima ancora che la legittimità di quel comportamento sto dando il mio contributo in questo senso l'articolo 1 della legge 92 del 2019 la legge istitutiva dell'educazione civica dice proprio che ha la necessità la scuola lo stato e quindi la scuola riversa sulla scuola la necessità di formare cittadini attivi partecipi la professoressa poco fa stava facendo vedere un'immagine dove c'è il soccorso di un incidentato attivi non tocca a me ma mi fermo non abbiamo avuto mai questo spirito tanto è vero che abbiamo dovuto introdurre nel codice penale addirittura penale eh, l'omissione di soccorso abbiamo bisogno di fare la norma per intervenire se c'è una persona a terra che sanguina ma è bello non ci siamo L'educazione vuol portare a questo, l'educazione vuol portare all'eliminazione delle norme. Non avremmo bisogno della norma se avessimo un comportamento di nostro già regolare, legale, legittimo, eh? ma io dico soprattutto 
sociale. In questo senso, e mi spingo nella culturalità dell'intervento, ci sono tre fattori. Il fattore umano, il fattore stradale e il fattore veicolare. Giusto, ingegnere? 